咱俩现在是一条绳上的蚂蚱，我把底跟你交了，所有的钱我拿去在香港炒了期货了，全都被套牢了。我现在是身无分文的大穷光蛋，这件事要想解决，只有一个办法，你去找马明，让他把曾子入股书给银行交上去，只要银行点了头，把钱圈进来，咱们这个盘子才能活，你和我就不用跑路了。你别说那么快，你慢点说，我我没太听明白。我把钱全都糟光了，一切都拜托了。那我先走了。哎呦，莫总回来了！哎呀，辛苦辛苦。来，有位老熟人，给你介绍一下。不用介绍。这位是，你好，好久不见。还记得吗，马鞍山，国库券，我当时给你的好像是六五折什么的，是是是，莫一毛，莫一毛啊，对对对，小副总，莫总，那我先走了，好好，你们聊，别，好不容易来了吃个饭，晚上，啊，再见啊，哎呀，莫总，您的事我听说了，正替您担心呢，来来来来，坐，我给您倒杯茶去，哎，别别别别别，不用啊。我收拾收拾东西，该走人了。哎，那个位置你坐。哎呦，您开什么玩笑啊？您是公司总经理之笔，这位置还是您坐啊？咱、啊、<笑>明白人不说糊涂话，我不是一支笔，我是一把枪。哎呦，你看您这玩笑开的。<笑>放心，警察那边我什么都没说，也算是对得起公司，对得起黄董了。不过我真的该走了。啊，哎，莫总，哎，有份材料还需要您签一下。你签不就完了吗？哎，您可是当事人之一，这份材料必须得您签字。当年马区长在马鞍山犯了点小错误，您当时也在场。您看，这个事实有没有出入，都是刚才您那位老熟人写的。哎。这马明怎么变成强奸未遂了？是强奸未遂？什么？当时他喝醉了，看见那那个那个女孩子的胸罩掉地上给捡起来的，怕人给撞见误会，藏起来了。怎怎么变成强奸未遂了？那天晚上您不在场吗？您怎么知道马明当时做过什么呀？这是当年那位女服务员写的证词，写清楚了马明当天晚上干了什么，跟那老警察写的一模一样啊。女服务员，行啊，够狠的，太缺德了你们。你觉得我能签这个字吗？啊？你让我这么做不等于？让我整死马明吗？他就是我小舅子啊！我跟你说，到此结束，我再这么下去，我就真成了你们的替死鬼。莫总，我提醒你一句：如果你今天走出这扇大门，你就一定会成为那个替死鬼。什么意思？我索性把事情说明白，说明白。您在担任宝来公司总经理一直笔期间，大量资金从您手中流失。您不管走到哪儿，经侦大队都会找到您，来要这笔钱。调查也从您身上开始，这事跟别人没有任何关系。这。都想好了，黄董刚才电话里也说了，这笔资金转走不容易，转回来也很容易，就是得签这个字呗，用这个威胁马明，聪明，太聪明了。其实说到威胁呀、啊，说的有点大了，就是来提醒马明。
，统一放贷。其实您签这个字也是帮您自己的忙。您想想，这是你好我好大家好的事情。我跟您这么说，您签了这个字，让马明统一放贷。马明放了贷，黄总手头就宽裕了。黄董手头宽裕了，那就能把这笔钱挪回到公司账上。那公司的危机解决了，您一样做您的总经理一支笔。我的话说得明白，你好我好大家好，有什么不好啊？啊？老干了，您这吃光了喝光了，还真能回去过你一无所有的穷光蛋的日子呀、啊？不但是回到穷光蛋的日子，我还欠人家一亿多呢。就是啊。这样吧，这个字能不能先不签？我回去先劝劝马明。我还是喜欢大团圆的结局。是是是是，我总说的也对。不过呢，我们还是要准备的充分一点。那能不能不说马明是强奸未遂呀、啊？这个我情感上过不去。哎，这个。黄爱国说得到上层消息，最近央行和香港方面要联手救市，所以他就把预售上铺的钱也投进去了。本想挽回局面，可是一步错，步步错。现在，只有继续补仓，才有翻身的机会。他扩股的目的，就是想通过你再圈钱。还想通过我再圈钱？这个黄爱国都到这个时候了，他还执迷不悟。马明，现在他把宝全压在你身上了。老莫，你帮我做，帮我写。把你和黄爱国谈话的细节都写下来，越详细越好。不用写，没有这个。所有的钱我拿去在香港炒了期货。全都被套牢了，我现在是身无分文的大穷光蛋。这件事要想解决，只有一个办法，你去找马明，让他把曾子如股书给银行交上去。只要银行点了头，把钱圈起来，咱们这个盘子才能活，你和我就不用跑路了。马明，别着急，我现在想问问你，你到底怎么想的？如实向上级组织汇报，尽量挽回损失。你不能这么做。你这么做，黄爱国是完蛋了，可你也完了。他挪用了那么大一笔资金，造成了这么大的亏空，他必须要为这件事负责。那个谈话录音是重要证据，你把它给我。晚明，这事儿你得听我的。宝来项目。是你主抓的吧？啊，你负责的吧？现在大笔资金收不回，谁都会觉得你捞了好处。黄爱国是你同学吧？你们是合作方吧？你满身是嘴，你都说不清楚。你明白我的意思吗？那你说我该怎么办？既然黄爱国说上面有消息，央行和香港方面要联手救市。那就给他一次机会，也给你自己一次机会。你是什么意思？你和黄爱国是一根绳上的蚂蚱，一荣俱荣，一损俱损。他死你也完蛋。老莫呀，你搞清楚好不好啊？他这是在犯罪。你把那个录音给我。老莫，我不可能给你。怎么样？先别说的那么严重。好不好？现在很多事情都是擦边球。现在探底反弹的概率很大，值得冒一次险。如果是我，我也会这么做
你冷静一下，你先坐下听我说，好不好？坐下，阿明。你现在跟宝来商场是绑在一块儿的，成绩是你的，责任也是你的，懂吗？华爱国要真是崩盘，一定也会追究你的责任。这个责任我来负。我不能拿国家的钱为他填窟窿，那是你的想法，我不能跟你一样想。黄爱国现在是输红了眼睛的疯狗，如果你不帮他堵窟窿，他一定会放出很多疯狗来咬你，比如老警察和姓肖的。我身正不怕影子歪。如果灯是歪的呢？你身正有什么用？就算调查了，你是清白的，可你的名誉呢？你的名誉是不是也毁了？阿明，听我一句好吗？要想算账，咱把这个事儿过去。老莫，你别说了，你现在怎么成了黄爱国的说客了？我都开始怀疑黄爱国是不是答应你要给你什么好处了？你这是什么话呀？啊？你以为我在为自己吗？我在为你。为马拉，为马家所有的人。别拿马家说事儿，我们马家的事儿不需要外人插手。外人？我是外人吗？我他妈是你姐夫！我不是你姐夫吗？以前是，现在不是，将来肯定是。这么多年，老马家的事情不管大小，有哪一件我没有过问过？对对对。不是外人，你是我姐夫，但恰恰你是我姐夫，你就更应该站在我的立场上说话。什么立场？马明，你什么立场？你是马家的长子，可你为马家到底做过些什么？马家对你意见很大。别看妈妈护着你，那是老太太心里有苦说不出。真要说谁才是老马家的顶梁柱，我莫文辉比你更有资格，对吧？对对对对，你是我们马家的顶梁。但现在你这个顶梁柱屁股怎么坐到了黄爱国那一边啊？都快成了黄爱国的传声筒了！这是屁话！我屁股坐哪边，别人不清楚，你不清楚吗？为了摸清黄爱国的底牌，我他妈把自己都卖了，到现在马拉都不原谅我。我告诉你，黄爱国手里面抓着你很多的把柄，你不要太幼稚，不管是真的假的，你能说清楚吗？有了你这个录音，我就说清楚了。老莫急也没给你带什么好吃的，给你带来红烧狮子头了。妈，你说你这么老远来看我，还想着给我拿这个，谢谢妈。
身体怎么样？还好，还好。嗯，那个马马明呢？他怎么样？哎呀，妈知道你心里还还是想着马明的。小子，妈跟你说句话呀。嗯，你说。马明他现在是一个人，你也还是一个人，是吧？妈，这我跟马明的事儿，您就别操心了啊。哎呀，小子，妈知道，是马明不好，妈向你道歉。哎，妈，别这样好不好？你一这样，我这心里就觉得很惭愧。其实回到北京，我自己也想了很多，和马明之间能够把事情弄成这样。我这心里啊，不比谁好过。小娜，我们家马明能娶到你，那是他的福气，也是我们老马家前辈子修来的福分。你就看在夫妻一场的份上，两个人再好好谈谈啊，再……妈，嗯，算了。这会儿就不说这个事儿了。你看这马厂长也在这儿呢。嗯，你专程跑一趟，是不是有什么事情啊？哎，是啊，是有事儿。怎么了？哎，哎，小娜，家里面现在弄得是乱七八糟的。这马拉跟莫文蔚眼看着就要结婚了。忽然，什么酒吧又出问题了，什么全不全的，啊，好像什么，我也说不清楚啊。他怪马明不帮忙，和马明闹翻了。马拉呢，跟莫文蔚也吵翻了。哎，我这女儿这么大了，还让我这么操心。妈，没事的。你看，这牙齿和舌头有的时候都会打架呢。都是家里人，有什么事儿慢慢商量啊、哦。是啊，我也反正老了，管不了那么多了。我现在呀，嗯、最担心的就是马明啊。马明他怎么了？外头在传说，说他要要被调查了。马明他要？为什么？哎呀，说他受贿，还有什么？道德败坏，哎呀，这个道德败坏呀、啊，可能说的就是徐丽娜的事儿。哎呀，徐丽娜的事儿，她，她是好心，她同情她。这我做娘的我最清楚了，小娜，小娜，你可要相信她呀，啊。小娜，我是这么想的，你爷爷是老干部，你去求求他，帮帮马明说说话啊！哦，妈，这事儿不是我不帮，只是这中间有很多事情你不懂，你可能不了解，我真的不便插手啊！哎呀，小娜，妈求求你了，你找找你爷爷。啊，他们说话有分量，他是被冤枉的。我知道了，我知道了，妈，你先冷静一下。您自己的儿子，难道你还不清楚吗？马明他要是没有做错什么事情，就不会有人会冤枉他的。你放心了。哎呀，小娜，这可难说呀。这要是什么坏人，多说一句话，咬一嘴，那就完了。妈，求求你，你帮帮他好不好？妈，给你跪下了。妈、哎，求求他。哎呀，妈，妈，你干嘛呀？妈，妈，你别这样行吗？小娜，你不知道吗？你妈妈为了这几个孩子的事情啊，大病了一场。这病还没好利索呢，就要急着来找你。今天在车上颠了一天，不吃不喝，冒着大雪，又冷又饿。临走前还忘不了给你带你喜欢吃的狮子头。
难天下父母心呀。都是我们做儿女的不好。妈，看着你这样，我心里真的很难过。听话，去洗个热水澡，上去休息一下。这些事儿啊，咱们明天好好商量。我答应你，一定会没问题的，好吗？小娜一定要想办法啊！好，谢谢。说不定今天晚上就是你我最后一次喝酒，以后想喝恐怕都喝不上了，对吧，老方？行，我陪你喝，好吧，等着啊。划清界限，拆迁户的补偿费就能给了吗？你想想，马家现在的情况，马拉的酒吧完了，你再倒了，马家怎么办？尤其是老太太，风烛残年。你忍心吗？我觉得老莫这点儿，我觉得说的有点意思，真的。老明，你别忘了，为了你读书成才，你爸、你妈、你姐，包括你这个弟弟，都做出了很大的牺牲。我没忘，我怎么可能忘了？还有我，这个外人，为了你能读书成才，我，你从小我什么就什么都让，什么都可以让，但唯独这件事情，我不能按照你的意思办。我把那个录音机交上去，等待你的会是什么？他们的计划比你想象的要周密，他们的一些设计比你想象的要过分。你想撇清能撇清得了吗？
不是做生意，你亏了本了，还要翻身的机会。用你们话说，你的政治生命就完蛋了。你完蛋了，马家所有人的心血就全白费了，对不对？啊，老莫，其实你说的这些后果呀，我比你清楚。我已经做了最坏的打算了。你们今天来的正好，我正好想对你们说几句。老莫，来，我先敬你一杯。这么多年了，你为我们马家做了那么多的事儿，是吧？点点滴滴的数都数不清啊。马家一有什么难处，你老是第一个挺身而出。虽然你没和马拉正式结婚，但是在我心里，你早就是我姐夫了。其实你说的对，回头一想啊，我做官做了这么多年，确实没给马家做过什么事儿，相反倒是你们啊，处处的帮助我、呵护我、体谅我，能让我安心工作，我感谢咱们家里人。马峰，快敬你一杯。哎，你跟我说这个。商城要真是崩盘了，马蜂、小米就有可能被扫地出门，连个住的地儿都没有、啊。这个项目是我向马蜂、小米还有胡阿姨推荐让他们买。嗯嗯。我也会一无所有，我不怕一无所有，我怕什么？知道吗？我上次一落千丈的时候，马峰把我拽到他家住了一个星期。这一个星期，马峰给我。买咖啡，买烟，小米，天天给我做菜做饭。胡阿姨，好的时候塞零用钱，我没有掉眼泪，可是我心里知道，我跟马家永远都脱不了关系。那个时候我就想。我孟文辉一定要东山再起，我一定要再富起来，我不能受穷，我受穷，马家就会受穷。你现在我不是说让你去帮黄海波，你就算帮帮我，帮帮马峰。小米和小马顺，行不行？嗯，老莫，你的心情我特别理解，特别理解。可是你想过吗？好了一个老马家，就会坏了千千万万个老马家、老赵家、老李家。咱们换位思考一下啊，换一个位置。现在你老莫，你马峰，你们两个是我马明，是马副区长，在你们对面坐着的是大龙、小三他们。你看着他们把家里的积蓄全部拿出来投入宝来项目，甚至抵押房子、购买商铺，最后这一切他妈全成了泡沫了，一分钱都没有了。
做，继续帮爱国圈老百姓的钱。我要是再不和爱国签盘，听任宝来像我这么走下去，就会圈走更多老百姓的血汗钱，会造成更多家庭的不幸，给社会带来更多的负面影响。这个责任。我担不起呀、啊！我不是反对你跟黄爱国算账，我是想让你平平安安的度过这个危机，啊，保住现在的位置，啊，然后你再跟他掰。商人。先生，我都已经和他们同流合污了，我还掰什么呀？我还怎么掰呀？最近一段时间啊，我老在想，真的特别奇怪。经常想你咱爸，咱爸，咱爸在菜场买了大半辈子肉。从来没给人家缺过斤、短过两，从来没坑过人。咱爸经常说自己是山东倔县耿庄的，其实山东哪有什么倔县呀、啊，哪有什么耿庄啊？原来老觉得咱爸是在开玩笑。现在我想明白了，咱爸说的山东倔县的倔，是倔强的倔，耿庄的耿是耿直的耿。他老人家是希望咱们老马家的每一个孩子都能成为一个倔强耿直的人。以后的这段时间啊，以后，老马家就拜托你们俩了。不要说这个了，都都不是问题，这些都不是问题，嗯、啊！我我，你听我说，啊！我从来没求过你什么，对吧？从从没求过什么，为什么？我不怕，我一小老百姓，我我有什么好怕的，对不对？我曾经半开玩笑跟你说过。我说，如果有一天你再潦倒了，没关系，咱继续老院子，咱继续，日子嘛都能过的，我没关。但我今天我要求你，我求，我求你，你帮帮他，你帮帮他，他，他是我哥，他还是区长的，他，他是我们马家的，他，一个支柱，我求你了，好吗？你喜欢听我叫你姐夫，我叫你姐夫，我求你了，你你你帮我，别激动，别激动。老婆呀，老婆，不管你愿不愿意把这个录音机交给我，其实这一步我都是要走的，因为这件事情我有主要责任。就因为爱国是我的老同学，碍于情面，我就放松了对他的监管，造成现在这么一个不可收拾的局面。我要是早一点觉察，早一点决断，哎，这个项目的窟窿啊也不会越捅越大，爱国也不会陷入泥潭不可自拔，老百姓的损失可能会小一点。我已经向组织上打过报告了，该承担的。行了，行了，行了，老婆，你看看你，你把我都弄得稀,稀里哗啦的。<笑>行了，行了，行了，不说这件事了，不说了，不说了，不说了。三个大男人还在这哭哭啼啼的。来来来来来，咱们兄弟三个呀，很少聚在一起。今天难得呀，聚在一起要多喝点酒啊，对不对？来来来来来，喝酒喝酒喝酒，省得到时候万一你真是像你说的。想喝酒都找不到人了，来来来，多喝点
喝不动可以，喝不动你慢慢喝，给你留着啊。明天早上早晨喝回魂酒。眺望着日新月异、气象万千的城市新面貌，马明不由得想起了自己的父亲马一毛。要是他老人家还活着，会告诫他什么呢？会让他选择做一个什么样的人呢？就在这一刻，马明做出了也许是他人生中最重大的决策：向纪委报告。这不像是你能干出来的事儿。一砖一瓦全有咱们的贡献，喝什么？什么都不喝。而且我也不是来听你发什么感慨的，我今天来就想听你说一句实话。宝来商城那么大一笔资金，这些钱到底去哪儿？我约你来就是跟你说这件事。我把这些钱投在期货里了，我现在被套牢了。深度套牢，嗯，简单的说吧，我现在身无分文。明白。难怪你那么长时间一直躲着不敢见我，你是不可能还我这笔钱的。我什么时候说不还你这笔钱了？不管是项目款也好，还是商铺款也好，我都会给你。但你再给我一点时间，好。没有时间。这个窟窿不可能堵上，现在只有走司法程序这一条路。我还有一个办法。看这些大的项目，哪个不是因为窟窿大得以继续生存的？你坐在这个位置上，你不是不知道。我认真的算了一下，要填我这个窟窿，我只需要再要五个亿。我今天找你来，就是想请你解决一下银行的资金注入。我不可能给你注入资金，我没这个权利。你有，你代表政府，银行听政府的，我知道。银行行长是你大学的同桌。大哥，你别说了。
，你以挪用公款的数额和你造成的后果，最起码要判十年以上，没有别的路可走。差不多，至少要判十年。等我在监狱里关十年放出来的时候，我可能不仅两边所有的头发都白了。我出来要做的第一件事就是回监狱再看一个人，因为这个朋友帮我拿的项目，帮我批的地，帮我往市里交的策划书。这个朋友犯的是渎职罪，等我从监狱里出来那天，他可能刚刚开始熟悉监狱生活。你说了这么多，是在告诉我我的结局，还是在威胁我？却无法超越那距离，美好回忆渐渐的远去，盼望今生出现奇迹。